Buenas noches, bienvenidos a Telecafé Noticias, emitiendo en vivo desde las tres ciudades capitales del eje cafetero. En Manizales, Andrea Costa, ¿qué ha pasado en nuestra región durante este miércoles? Muy buenas noches, pues les cuento que en el Quindío las autoridades están muy preocupadas por los altos índices de desnutrición en menores. En minutos, por supuesto, les tenemos el contexto. También le preguntamos a Silvana Rusia en Armenia, hechos que marcaron tendencia en el departamento del Quindío. Así es, Sebastián. Le cuento que líderes comunitarios hicieron varias peticiones hoy a la gobernadora del Quindío en cuanto a seguridad y a materia de infraestructura en varias comunas de esta ciudad. En minutos, toda la información. Para conocer más hechos del día que fueron tendencia en nuestro eje cafetero, los invitamos a compartir los títulos para hoy miércoles 2 de abril del año 2014. Hoy en nuestra emisión central de Telecafé Noticias. Listos planes de contingencia en el Quindío para atender emergencia por ola de calor. Habitantes de la ciudad de la Puerta del Sol en Manizales denunciaron que la constructora viola sus derechos como propietarios al no respetar las zonas verdes y abusar de su posición dominante. Invitamos además a las otras personas que están muy interesadas en comprar en Puerta del Sol para que estén muy pendientes porque, y que sepan qué es lo que van a firmar, porque les están engañando al momento de ofrecerles con tal de vender. El comando de la policía del departamento de Risalda presentó el balance este trimestre, en el cual arroja unos resultados importantísimos, un menos 34% es la reducción de homicidios en Risaralda. Información aquí en Telecafé Noticias. ICBF, seccional Quindío, alerta por problemática de desnutrición y sobrepeso en menores de 5 años. Fue cerrado un local donde se elaboraban alimentos para consumo callejero sin las normas básicas de higiene. Secretaría de Salud Municipal de Pereira advierte que este tipo de comidas pueden causar intoxicaciones. Candente debate hoy en la Asamblea de Caldas con la industria licorera de Caldas. Varias interrogaciones le quedan a los corporados. Una situación compleja y es posiblemente el ingreso de un socio privado, el ingreso de acercarnos a una privatización de la industria licorera de Caldas. En nuestro en informe regional analizaremos hoy el tema de las vías terciarias en el eje cafetero, cómo las mantienen, de dónde provienen los recursos, detalles en minutos y en deportes. Esperen información en directo desde el Estadio Palo Grande en el partido 11 Caldas y Uni Autónoma. Esperen además en Sin Estrés. Esta noche en Sin Estrés les contaremos cómo la Universidad de Caldas contribuye a resaltar el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Esto y mucho más se les contaremos al final de la misión. Comienza Telecafé Noticias con Andrea Costa, Silvana Rusi y Sebastián Grajales. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. Iniciamos y hay preocupación en el Quindío por los altos índices de desnutrición en menores de edad en seis municipios de este departamento. La mayoría de casos se centran en infantes de 0 a 5 años. La problemática fue identificada por una medición realizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Salud en los 12 municipios del Quindío, dejando como resultado cifras preocupantes de desnutrición en la primera infancia de localidades como Montenegro, Quimbaya, Génova, Pijao y Buenavista. Hay municipios que nos llama mucho la atención, municipios como Montenegro, municipios como Quimbaya eh, y municipios eh, de la cordillera como son Génova, Pijao y Buenavista. Asimismo se reportan problemáticas de malnutrición en niños y niñas en el municipio de Finlandia, por lo que el ICBF realizará una intervención urgente en los infantes que hacen parte del programa de alimentación de esta entidad y la alcaldía local. En obesidad, o sea, esos problemas de malnutrición, digamos, en el municipio de Finlandia se están reflejando en obesidad y, y en sobrepeso. De otro lado, paradójicamente, un creciente aumento de menores con sobrepeso se han identificado en el departamento, por lo que se plantean programas de educación nutricional desde los colegios para evitar complicaciones de salud en los menores a futuro. 
Los habitantes del barrio Puertas del Sol denunciaron a la constructora que les vendió las casas por una presunta violación de sus derechos como propietarios, debido a que las zonas que estaban destinadas para recreación y esparcimiento ahora fueron invadidas para construir más apartamentos. Según se pudo establecer, no existen permisos para lo que se está construyendo allí. Carlos Aguirre tiene la historia. Muy buenas noches, Telecafé Noticias sigue acompañando las problemáticas de los barrios en los diferentes sectores del eje cafetero. En esta oportunidad, gracias a una comunicación de habitantes de la ciudad de la Puerta del Sol, nos desplazamos. Allí, presuntamente, la urbanización no está respetando las zonas verdes y los sitios que estaban acondicionados como esparcimiento para los habitantes. Aquí está la denuncia. Habitantes de la ciudad de la Puerta del Sol en Manizales denunciaron ante Telecafé Noticias el presunto incumplimiento de la constructora de dicha urbanización al invadir de manera ilegal predios que estaban destinados a zonas verdes y que al momento de las compras de dichas casas existían por escrito. Bueno, la situación es que nosotros hemos adquirido estos predios en la ciudad de la Puerta del Sol y en el momento que los compramos nos ofrecieron una cantidad de cosas como capilla, como CAI, como colegio, escuela, centro de salud y hasta el momento nos han incumplido, llevamos alrededor de 10 años. Ahora viene la constructora a decir que nos va a hacer una vía, acabando con la zona verde y con la zona de recreación de los niños. Pese a las denuncias ante las autoridades y a los conceptos de ilegalidad por parte de Planeación y la Curaduría, dicha constructora se niega a parar las obras, aduciendo que no existe autoridad que pueda en contra de ellos. Y el ingeniero un poquito como creo yo que prepotente nos dio una respuesta diciendo que no, que eso lo podíamos ir hasta donde el presidente de la república, pero que esta vía se hacía o se hacía. O sea, él está muy seguro de lo que está haciendo. Invitamos además a las otras personas que están muy interesadas en comprar en Puerta del Sol para que estén muy pendientes porque, y que sepan qué es lo que van a firmar, porque les están engañando al momento de ofrecerles con tal de vender. De inmediato consultamos con la personería de Manizales para conocer si esta constructora tiene permiso para pasar por encima de los dueños de las viviendas y construir incluso a sabiendas que están actuando por fuera de la ley. Esto fue lo que encontramos. Primero advertir que estas áreas de sesión que entregan los constructores al momento de planear y proyectar una obra determinada como una construcción de vivienda, un plan habitacional, eh, se debe cumplir. En efecto, aquí hay que actuar inmediatamente. Las investigaciones apuntan a una intervención inmediata por parte de las autoridades para esclarecer el hecho, sin antes olvidar que uno de los socios de esta constructora estuvo preso por un caso similar en la urbanización de San Sebastián. Después de conocer los conceptos emitidos por Planeación Municipal, la misma curaduría y la personería que ahora retoma este caso, se puede presumir que se está violando flagrantemente los derechos que tienen los ciudadanos en la ciudad de la Puerta del Sol. Esta investigación apenas comienza y por supuesto Telecafé Noticias hará un seguimiento especial para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos. Con la mejor información del Triángulo del Café, yo soy Carlos Aguirre, Telecafé Noticias. Carlos, buenas noches, gracias por el reporte. Estaremos pendientes y al tanto de lo que suceda con esta información. El debate sobre la situación actual de las escombreras en Pereira está en el tintero, pues en el momento no hay un lugar destinado para esto, ya que el sitio que existía fue clausurado. Vamos con John Jairo Cataño en la ciudad de Pereira. ¿Cuál es la problemática? Buenas noches, John. Compañero, muy buenas noches. Pues eh, desde ayer se viene hablando sobre las escombreras y sobre el relleno sanitario de la ciudad de Pereira. En el primer tema, pues se dice por parte del de representante de Atesa de Occidente que no hay ningún inconveniente y que solamente se está utilizando el relleno sanitario como una manera alterna. Según el gerente de Atesa de Occidente, Fabio Alberto Salazar, donde ubicar la escombrera municipal es una decisión del alcalde de Pereira. Es el quien debe indicar cuál es el lote disponible. Hoy no tenemos escombrera municipal porque la que tenía el municipio ya se llenó y no hay, digamos, una alternativa a corto plazo para solucionar el problema. Entonces, digamos que los escombros se han vuelto para Tesa de Occidente un problema adicional porque hay regados por toda la ciudad. La gente busca un lote desocupado, busca una quebrada, busca un lugar donde pueda dejar su escombro porque pues obviamente no lo dejan al frente de su casa. En resolución 541 del 94, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinó que es obligación de los entes territoriales, en este caso los municipios, contar con un área de terreno que reúna las condiciones para el carga, descarga y disposición de escombros. Lo que teníamos en el lote de la 15, que era el lote, el lote inicial del problema era un lugar donde la gente estaba llevando los escombros porque era un lugar del centro de la ciudad, un lote digamos abandonado por los propietarios y la gente utilizó ese lote como un lugar
lugar de escombros. Varios ciudadanos del sector de Combia, vía Marsella, lugar muy cercano del relleno sanitario de Pereira, expresaron que uno de los grandes inconvenientes son los lixiviados que se dejan al paso de los carros por el sector. Y el, más los olores, Yo, ves que le riegas a basura los carros y, y, y eso comienza a hueler más loco. Y la gente siempre se queda mucho por lo que por aquí hay muchas um, cuestiones de niños en todas esas cuestiones, entonces la gente siempre brinca mucho. Los olores. Digamos la cuestión de las fundaciones, hay dos fundaciones y la gente se queda mucho. Al respecto del relleno sanitario, un representante legal señaló que este relleno es uno de los más modernos del país y cumple con las normas ambientales, sin embargo la comunidad no está de acuerdo. Es una preocupación permanente que la gente no piense que, que no, que no debe haber relleno, hay gente que opina que no debe haber relleno y yo la, la verdad pienso que en el mundo no existe una alternativa diferente que el relleno para el manejo de los residuos, entonces digamos que eh, atacar el relleno es un, es un, tema, un tema que no es digamos... Eh, eh, coherente con la necesidad de real de la ciudad y del planeta. Eh, ahora, lo que pasó en Calarcá, nos puede pagar a nosotros un día de estos. En Calarcá la CRQ, que es la corporación del Quindío, le cerró el relleno a, a, a Calarcá eh, por, una, por un problema que tenía con el manejo de lixiviados y les tocó hacer una obra eh, que no tenían hecha y mientras hacen la obra les tocó venir a, a Pereira. Durante esta semana y hasta el próximo sábado este relleno sanitario estará recibiendo los residuos sólidos del municipio de Calarcá, pues el relleno de este municipio quindiano tiene una restricción. La empresa Tesa de Occidente se comprometió que verificará las quejas de la comunidad. Es sobre el tema de los escombros, el gerente de Atesa Occidente ha dicho que el alcalde de Pereira tiene la última palabra para saber en dónde se deben de depositar estos escombros aquí en la ciudad de Pereira. Con la mejor información del Triángulo del Café, John Jairo Cataño, Telecafé Noticias. John, muchísimas gracias por su información y también les contamos que hoy se realizó un fuerte debate en la Asamblea de Caldas. Esto en torno a lo que está sucediendo en la industria licorera de Caldas. Varios interrogantes tuvo que resolver el gerente de esta destilera y entre ellos la posible privatización. Las posiciones en este caso ya quedaron definidas. En la Asamblea de Caldas, el gerente de la industria licorera, Bruno Seidel, defendió el plan de choque que quieren implementar para que la compañía sea viable. Los diputados lo cuestionaron por la contratación de una firma consultora. Ante la contratación de mercadeo integral que se realiza con un estudio para la internacionalización de la empresa, Seidel manifestó que aquí se defiende a capa y espada y se cuenta con el respaldo de una firma consultora. Bueno, nosotros quedamos preocupados porque, eh, aunque se han generado eh, comentarios negativos sobre algunas decisiones de esta administración, inclusive de administraciones anteriores, todavía seguimos con el proceso de diagnóstico. Se habla de diagnósticos, están contratando para tomar algunas decisiones, pero sí se deja ver eh, una situación compleja y es posiblemente el ingreso de un socio privado, el ingreso de acercarnos a una privatización de la industria licorera de Caldas. Otro punto que le cuestionaron los diputados fue la fallida licitación con el Huila, en la que la licorera participó solo con el 1% en la Unión Temporal San Agustín, contra el 99% de la firma antioqueña Furel S.A. Según la Contraloría Departamental, hubo errores como el requisito jurídico no cumplido porque la póliza de garantía de seriedad que entregó la industria licorera de Caldas no la presentó a nombre de la Unión Temporal, como tenía que ser, sino a nombre de la industria licorera. Bueno, lo que concluimos es que la industria licorera está en un estado gravísimo de iliquidez, con problemas financieros y de ventas, y que en el mediano plazo, en el cortísimo plazo, va a tener muchas dificultades para la sostenibilidad. De otro lado, los diputados mostraron su preocupación por el cierre de la industria licorera de Caldas. Algunos de ellos se inquietaron por la falta de un plan de acción frente al cierre de la planta. Asimismo, criticaron la acción del sindicato de la licorera, pues según a su juicio, solamente se preocupan por su propio beneficio y no piensan en la mayoría de la empresa. En otros hechos del día, mala calidad en la educación pública y más del 20% en deserción escolar en Risaralda, manifestó el diputado Giovanni Londoño. Muy preocupado se mostró el diputado de Risaralda, Giovanni Londoño, con la educación pública del departamento, ya que los resultados de las pruebas ICFES ponen a los colegios privados en los 20 primeros puestos. Sí, es muy preocupante porque el Ministerio de Educación, ellos califican cada departamento con respecto a las pruebas a ver 11 y por ejemplo en el año 2013 eh, los primeros 20 colegios son privados, de aquí de, de Pereira, Dos Quebradas, son colegios privados con un buen puntaje y el primer colegio oficial aparece en el, en el puesto número 21 y 22 seguidamente. Esto de, de, demuestra que la educación 
pública eh, atraviesa un gran problema a nivel nacional. También la deserción escolar supera el 20% en el departamento, según el diputado, quien hace un llamado para que se investigue el motivo por el cual los alumnos, principalmente de bachiller, abandonan las aulas escolares. ¿Por qué nuestros jóvenes desertan tanto, sobre todo grados octavo, noveno, décimo, se van y no vuelven? Un alumno que se va no vuelve a estudiar y eso es muy preocupante. Y aquí en Risaralda estamos eh, en una deserción tan crítica que podemos ocupar y estamos por encima también de la estadística nacional, tanto así que eh, la educación media estamos en un 23-24%. Por su parte, Juan Manuel Foronda, secretario de Educación de Risaralda, expresa que la deserción es en porcentajes mucho menores y que se da principalmente porque las familias se deben ir a otros lugares en busca de mejores oportunidades. Cuatro proyectos que van a impactar el tema del la enseñanza, el tema de formación de docentes y el tema también de atención a los estudiantes. Entonces creemos que con estos proyectos vamos a fortalecer eh, el, un aspecto importante que es la calidad, mejorar las condiciones de los jóvenes, eh, y la formación de maestros, la dotación de los establecimientos educativos. Recordó Foronda que se invertirán 15 mil millones de pesos de regalías en el fortalecimiento de la educación en Risaralda, donde se capacitarán docentes en inglés, se darán jornadas extendidas a los docentes en ciencia y tecnología y se formará a los jóvenes en bilingüismo. 3.300 millones de pesos serán invertidos en el mejoramiento y continuidad de la vía entre Córdoba y Pijao a la altura del sector de Carniceros, La Quiebra, lo que permitirá mejorar la movilidad para estos municipios del sur del departamento del Quindío. Las obras se desarrollarán durante seis meses. Gracias a un empréstito gestionado por la Gobernación del Quindío con la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter por más de mil millones de pesos y la priorización de otros 2.200 millones procedentes de regalías nacionales, se construirá esta importante vía de conexión rural entre los municipios cordilleranos de Pijao y Córdoba. Va a ser un hecho esta obra que veníamos pidiendo desde hace más de 20 años porque necesitamos conectar el municipio de Pijao con el municipio de Córdoba porque estamos trabajando en, en, en el tema turístico de la cordillera y necesitamos eh, fortalecer el tema vial para que los turistas que visiten estos municipios puedan eh, comunicarse fácil y rápidamente por unas vías en buen estado, pavimentadas y seguras. Se realizará la pavimentación y adecuación de 3.5 kilómetros de vía entre los sectores carniceros La Quiebra, con muros de contención, cunetas, obras de arte, disipación y alcantarillas. En este momento se están organizando unos temas de, de, de escombreras y, de, y de unos sitios donde se va a hacer el descargue del material, pero ya está prácticamente todo listo. Esperamos que por lo menos en unos 10 días puedan iniciar obras. No solo el intercambio social, la movilidad en el lugar, sino el comercio entre aproximadamente 13.000 pobladores vienen siendo afectados por cuenta de un tramo de carretera que desde tiempo atrás espera ser atendido y que ahora será una realidad. Ante la falta de celeridad en aprobación de proyectos y poca claridad en la selección de los mismos, los gobernadores del país decidieron no volver a participar en el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación. A través de la Asamblea General de Gobernadores se tomó la decisión unánime de no volver a asistir a los OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, adelantados por Colciencias, ante la poca operatividad de este órgano colegiado en aprobación de proyectos. Cuando empiezan a, a instrumentalizar eh, temas como el panel de la Inquisición, que así lo llamamos nosotros, en una cantidad de, de que en, moviéndose incluso al, al interior de, de, de conciencia del interés de que no pasen casi, casi ningún proyecto de las regiones por cuenta de, de la definición de que nosotros no conocemos qué es ciencia, tecnología e innovación, entonces simplemente, simplemente le estamos diciendo al gobierno nacional, los gobernadores de Colombia no volvemos a locar. No volvemos a conciencias. Más de 177 proyectos presentados desde las regiones no han pasado ante conciencias, lo que impide el desarrollo y competitividad en los departamentos en diversas áreas. La gobernadora del Quindío, Santa Paula Hurtado Palacio, como vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos y delegada para el Eje Cafetero de Antioquia, ante este órgano colegiado de administración y decisión, fue enfática en exigir más claridad en los procesos realizados para la selección de iniciativas a ser financiadas con recursos de regalías. Esta tanto conciencias no dimensione y verdaderamente valore y reconozca el papel que desempeñamos nosotros en cada una de las regiones en términos de, del desarrollo económico y del desarrollo incluso de ciencia, tecnología e innovación. 
Asimismo, se conoció que la Contraloría General de la República ordenó a conciencia hacia el Departamento Nacional de Planeación devolver un billón de pesos que no ejecutaron oportunamente y al mismo tiempo le advirtió que está en riesgo la ejecución de proyectos por un billón de pesos más por falta de celeridad en el cumplimiento de requisitos. Varias cafeterías y panaderías del centro de Pereira fueron intervenidas por las autoridades de salud de esta ciudad por no cumplir con las condiciones de manipulación de alimentos, lo cual estaba generando un riesgo epidemiológico particularmente en la mala manipulación y almacenamiento de la carne. Leonardo Jaramillo, coordinador del programa de consumo de Secretaría de Salud de Pereira, afirmó que el riesgo se detectó por la mala infraestructura y poca capacitación de las personas para manejar alimentos. Eh, realizar eh, una serie de operativos en establecimientos de preparación de alimentos para determinar las condiciones sanitarias en que se están preparando dichos eh, alimentos. Al interior del local se encontró infraestructura inadecuada y una mala manipulación de los alimentos, lo que se convierte en un riesgo epidemiológico, sobre todo con el uso y almacenamiento de la carne que no era de las mejores condiciones y luego era utilizada para la fabricación de empanadas y papas rellenas. Bueno, en este establecimiento se encontraron unas deficiencias desde el punto de vista sanitario, eh, la infraestructura no es una infraestructura adecuada para que se manipulen alimentos, el personal manipulador tampoco cuenta con elementos de bioseguridad y algunas anomalías también en la parte de, de, del, del almacenamiento de las materias primas. Durante la intervención se suspendió de manera temporal el servicio de preparación de alimentos en un local comercial ubicado debajo de los puentes de la carrera 12 hasta que el propietario cumpla con las adecuaciones para el funcionamiento del sitio. En nuestro informe regional hablaremos de los dineros que han sido dispuestos por el gobierno nacional y las administraciones departamentales para refaccionar las vías terciarias de la región. Empecemos con Andrea Acosta en el departamento de Caldas. ¿Usted qué nos va a contar, Andrea? Así es, Sebastián. Mire, el año 2013 fue crucial para que este departamento mejorara la conexión de sus zonas rurales gracias al trazado programado con anterioridad por el plan vial que suma más de 4.000 kilómetros de vidas terciarias con la implementación de la maquinaria amarilla que se implementa en este departamento. Desde el año 2008 en Caldas se fortaleció la propuesta de mejorar las vías a través de la adquisición de combos de maquinaria amarilla amparado bajo el denominado Plan Vial de Caldas. Cinco años después ha sido evidente el progreso de las vías terciarias y el acceso a las zonas rurales que en otrora no tenían accesibilidad. Estamos apoyando a algunos municipios en la atención eh, con los combos de maquinaria de algunas vías cuando los municipios no están en capacidad de hacerlo y cuando las vías están muy necesarias de, de ese mantenimiento y que generalmente eh, media una solicitud de las comunidades, nosotros la mandamos a valorar y de acuerdo con esa valoración le prestamos el apoyo en la medida de nuestras capacidades. Los recursos para la ejecución de estos trabajos provienen en su mayoría del INVIAS y en menor medida por concepto de regalías. De esos más de 12 mil millones de pesos, 9 mil millones de pesos son recursos que la gobernación gestionó con el INVIAS y eso sí son específicos para red terciaria y, y con mayor énfasis en en eh, tramos viales a cargo del INVIAS y adicionalmente hay otros 3 mil millones de pesos que son recursos de regalías del cupo de la gobernación que también va a atender primordialmente la red terciaria municipal. Todos los municipios de Caldas cuentan con mantenimiento rutinario mediante los peones camineros y mantenimiento periódico a través de los combos de maquinaria amarilla, con un estimado de 460 kilómetros de vías terciarias intervenidas. Adicionalmente se prevé la construcción de 20 kilómetros de placas huella. Características técnicas, requerimientos de tipo técnico, como por ejemplo tramos viales de una pendiente muy fuerte, eh, es donde funcionan muy bien las placas huellas o donde tenemos un... Eh, un piso, una capa rodadura eh, que no garantiza una buena resistencia para el tráfico vehicular. Eh, entonces, más o menos, eh, en términos generales, estamos hablando de, de más de, de 20 kilómetros de placas huellas en todo el departamento, en casi todos los municipios del departamento, en todas las subregiones. 
y con eso estamos dando una cobertura muy importante. El departamento de Caldas cuenta con más de 4.000 kilómetros de vías terciarias que de manera paulatina han servido para facilitar la conexión rural con los municipios y lograr así una mejor dinámica comercial para los productores del campo, entre otros factores. Ahora vamos con Silvana Rusi, quien nos cuenta qué es lo que está sucediendo en el departamento de Risaralda con este tema de las vías. Sebastián, en Risaralda durante este 2014 se invertirán más de 4 mil, 40 mil, perdón, millones de pesos en vías terciarias y secundarias. Pereira tendrán una inversión de más de 14 mil millones de pesos este 2014, con el fin de mejorar el desplazamiento de los habitantes de este sector y mejorar su economía. La inversión va en obras y en estudios y están involucrados eh, vías de todos los municipios del departamento. Hay unos municipios más beneficiados como Dos Quebradas debido a que allí en esta municipalidad hay veredas que tienen muchos habitantes y hay que destacar vías como la de Santa Ana, la Unión, la vía del Alto del Toro, que son vías de alta pendiente con muchos problemas en el invierno y que es necesario atacar para Dos Quebradas hay alrededor de 2 mil millones de pesos. Hay que destacar también vías de Santa Rosa de Cabal que hoy están colapsadas, como la del Manzanillo. Tenemos también vías en Pueblo Rico, como Pueblo Rico y Villaclare, que tiene asignados 1.200 millones de pesos. Pero hay que decir que es en todo el departamento, todos los municipios tienen su porcentaje. El que más tiene son 2 mil millones de pesos. Estos recursos son propios y obtenidos por medio del Sistema General de Regalías para los años 2012 y 2013, donde un equipo profesional de la Secretaría de Infraestructura realiza una serie de estudios para definir las vías con mayor prioridad para estos recursos. El primer criterio indudablemente es el criterio poblacional se priorizan las vías que tengan mayor número de usuarios, ese número de usuarios se convierte en vehículos hay carreteras como la vía Pereira Alcalá que tiene contados por conteos que se hizo la gobernación cercanos a los 400 vehículos día, es decir por esa carretera en un día normal de 10 horas que más o menos es el tiempo que circulan los vehículos desde las 6 de la mañana diría uno hasta las 10 de la noche estamos hablando de que pasan 400 vehículos el primer criterio entonces es poblacional el segundo criterio es socioeconómico aquellas vías que tienen mucha producción agroindustrial o agrícola o pecuaria se tienen priorizadas porque obviamente por esas vías es que se mueve la economía de cada municipio en tercer lugar hay criterios de eh, geotécnicos, de topografía y de riesgo Asimismo se invertirán más de 26 mil millones de pesos en las vías secundarias este 2014, entre ellas Irraquinchía y el Ariete Apía Mata de Guadua Belén de Umbría. Sí, las vías secundarias que son las carreteras casi todas pavimentadas que llevan desde la capital, desde Pereira hacia los municipios, conforman una red de cerca de 240 kilómetros que están a cargo del departamento. Para esa red secundaria, también por recursos del Sistema General de Regalías gestionados por el gobernador Carlos Botero, tenemos alrededor de 26 mil millones de pesos y hay para vías de todo tipo. Por ejemplo, la vía para ir a Alcalá, la licitación la cerramos mañana jueves, se va a hacer una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos entre obra e interventoría y esa vía quedará en total reparación de la carpeta asfáltica y se alcanzarán a intervenir algunas obras de drenaje. Hay vías tan importantes como la vía Cachipa y Balboa la Celia, que es una vía de 32 kilómetros, que también tiene muchos problemas de estabilidad, a la que se van a invertir 7 mil millones de pesos, pero también se va a invertir en la vía eh, hacia Santuario, desde la Marina, en la vía entre Administrativo de Lendi Umbría, se va a invertir en la vía Quinchía Irra y se va a invertir en la vía Pereira Marsella. Actualmente se han invertido 1.500 millones de pesos en el mantenimiento de estas vías y en la readecuación de las mismas tras la reciente ola invernal. Muy bien, finalicemos nuestro informe regional hablando del departamento del Quindío, eso no lo cuenta usted, Andrea. Sebastián, mire, las vías terciarias en el departamento del Quindío cuentan con 25 mil millones de pesos por concepto de regalías, que son invertidos en adecuaciones y mejoramiento de su infraestructura vial. Actualmente nueve tramos de vías terciarias que corresponden a siete municipios del Quindío están siendo intervenidos, esto por estragos del invierno. Sin embargo, estas vías cuentan con una inversión aproximada de los 25 mil millones de pesos por recursos de regalías. El tema de vías terciarias del departamento, en este momento tenemos ejecución de tres convenios sin vías que fueron generados en el 2012 y fueron contratados a mediados del año 2013, de los cuales en este momento ya llevamos prácticamente un 80% de ejecución. Esos tres convenios son 
suman alrededor de 10 mil millones de pesos. Entre los municipios más beneficiados se encuentran los cordilleranos, que son los que más sufren las consecuencias del invierno. El mayor porcentaje es para vías terciarias porque son las que requieren el mantenimiento y son las que más se ven afectadas por el tema de, de las emergencias viales. Entonces yo creo que podríamos hablar de un 60% aproximadamente y el resto para atender las emergencias que se presenten sobre los corredores principales. Son 1.300 kilómetros que corresponden a vías terciarias del Quindío las que están siendo intervenidas con este recurso. Estamos hablando de una inversión para el mejoramiento de la infraestructura vial de aproximadamente 25 mil millones, donde estamos impactando a todos los municipios del departamento, corregimientos, estamos mejorando todas las condiciones viales del departamento. Estamos hablando de alrededor de 1.500 kilómetros de vías que se van a mejorar en todo el departamento, gracias a los recursos de las vigencias 2012, 2013, 2013, 2014 del Sistema General de Regalías. Para finales de este año se espera la entrega del 60% de las obras que además de beneficiar a la comunidad, ayudarán con la movilidad de zonas turísticas. Pues los proyectos hay que tener en cuenta que se aprobaron en el 2012 y gracias pues como a todo el viacrucis que tuvimos con todo el tema de la ejecución de los proyectos, estamos hablando que las ejecuciones se iniciaron en mayo del 2013, entonces tenemos este, el 2013 y el 2014 para la ejecución de esos proyectos. Pensaría que a finales de este año podemos tener ya obras, ya que la gobernadora las estará entregando para que la, la comunidad vea pues que las regalías se están invirtiendo. Además de las obras dentro de los recursos que le corresponden a vías terciarias por regalías, se encuentra el mantenimiento de la maquinaria amarilla para atender eventualidades durante épocas de lluvia. En otro panorama de la información, la Federación Nacional de Cafeteros aumentó los plazos para los cafeteros que quieran ser incluidos en los pagos del PIC que no recibieron beneficios en los dos años anteriores. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural amplió el plazo para que los productores que no tramitan facturas para el pago del PIC en el 2012 y 2013 se autorregistren en los comités de cafeteros de su localidad y puedan ser beneficiarios del programa de protección al ingreso cafetero PIC en el presente año, mientras el precio de la carga de 125 kilos esté por debajo de los 700 mil pesos. Ese aumento de plazo consiste en que hasta el 30 de abril van a ir los plazos para que aquellos caficultores que no recibieron el PIC durante el 2013 pues se puedan acercar a las oficinas de los comités municipales y digamos ratificar su condición de cafeteros y así poder eh, ser objeto del pago en el año 2014. El procedimiento es muy sencillo. Pues lo primero que deben hacer es acercarse a las oficinas de los comités municipales, en el caso de Caldas pues en todos los municipios tenemos oficinas, e igual pues en todo el eje cafetero y allí van a llenar un formulario que les, les entrega el extensionista y luego les hacen una visita a la finca y con eso pues digamos queda concluido el autorregistro y van a quedar en la base de datos para los pagos. Se aplicarán diferentes sistemas de evaluación, verificación y auditoría de la información que presenta el caficultor. Estos incluyen fotos satelitales, comparación entre los registros actuales y los reportados, visitas de extensionistas o de otros actores que hagan este tipo de verificación. 8 de la noche, 32 minutos, es tiempo de conocer los indicadores económicos para este miércoles en Telecafé Noticias. Dólar se cotizó hoy a 1.966 con 2, el euro 2.711 con 14, el café 2 dólares con 1 centavo la libra, el VR 209 puntos con 94, el petróleo 99 dólares con 74 centavos el barril. Pasamos a revisar la carga de café. En Manizales y en Pereira 694 mil pesos, en Armenia como todas las noches un poco más, 694 mil 125 pesos la carga. Gracias por continuar con nosotros y la policía de Risaralda dentro de sus actividades durante estos tres meses de 2004, de 2014, perdón, redujo en un 34% el índice de homicidios y realizó 440 capturas por diferentes delitos. Un balance positivo presentó la policía del departamento de Risaralda en lo que va ocurrido el año 2014, en la que se han incautado 222 kilos de alucinógenos y 5.107 millones en mercancías de contrabando. 
durante el primer trimestre del año 2014, comparado con el mismo periodo del año anterior, tenemos un excelente resultado en los 11 municipios de responsabilidad de la policía Rizaralda, más de 400 capturas por diferentes delitos, la disminución del homicidio en los 11 municipios de nuestra responsabilidad de un 34%. En el informe también se indica que varios municipios de la jurisdicción no han presentado homicidios. Es importante destacar tres municipios que durante lo corrido del año no han presentado muertes violentas, son La Celia, Apía y Guática. Durante el mes de marzo, siete municipios no presentaron este delito de muertes violentas, Marsella, Balboa, La Celia, Apía, Belén de Umbría, Guática y Mistrató. En materia de campañas pedagógicas, el oficial destacó que se desarrollaron 657 acompañadas de infancia, adolescencia y algaula en colegios, escuelas y centros comunales de los 11 municipios de la jurisdicción de la Policía Rizaralda. Activados planes de contingencia en el Quindío ante el cambio climático, los organismos de socorro se encuentran en alistamiento para, entender, para atender cualquier eventualidad por la temporada de calor entre las que se encuentran emergencias por incendios forestales. Buenas noches, y a pesar que en el departamento del Quindío no se han presentado emergencias por la ola de calor, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo tiene listo el plan de contingencia ante la sequía. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo en el departamento, continúan las lluvias en la parte alta de la cordillera, por lo que no se reporta alerta máxima por la temporada seca. A pesar de esto, los planes están trazados para afrontar la oleada de calor. Tenemos activos el Comité Departamental de Gestión del Riesgo en el eh, departamento en pleno, las unidades de manejo de riesgo, de conocimiento y articulada con los municipios también con sus unidades de gestión del riesgo en el departamento, las instituciones de socorro que siempre han estado tan activas en el acompañamiento del departamento y la respuesta. Salento es uno de los municipios más vigilados por riesgo de incendios forestales en el Valle de Cocora y en jurisdicción del Parque Nacional de los Nevados. En la pasada temporada de altas temperaturas, en 2013, en Armenia, se reportaron más de 57 de estas conflagraciones. Esto es algo de realmente lo que ese cambio climático trae diferentes consecuencias, tanto por, eh, por sequía o por, una, por el aumento de lo que es la temporada de, de lluvia. Esto es difícil de... de de implementar, digamos, de hacer, de, de controlar esta situación, pero en este momento lo podemos decir que Salento prácticamente este año no ha habido ninguna sequía, han caído unas eh, fuertes lluvias en la parte alta, lo cual eh, mitiga lo que es los, en las horas de, cal, de calor que se pueden venir eh, en, los, en los próximos días. Por su parte, Circasia es una de las localidades con mayores vulnerabilidades de racionamiento de agua durante las temporadas secas, por lo que ya se trazan planes de contingencia en esta localidad. En temporada seca, que es lo que se está proponiendo, es revisar las capacidades de respuesta de las instituciones bomberiles e igualmente las capacidades de respuesta y los planes de prevención de las eh, empresas prestadoras de servicios como acueducto en el departamento. La población afectada en el municipio libre del Quindío sería la que habita en la zona urbana ante la inestabilidad de la cuenca del río Roble que abastece a esta población. Entre las principales recomendaciones de los organismos de socorro se cuenta tener mucho cuidado a la hora de realizar quemas, también prender hogueras o los paseos tradicionales de olla y el camping, no dejar obviamente vidrios y lupas olvidadas en zonas verdes. Con la mejor información del Triángulo del Café, Lady Gutiérrez, Telecafé Noticias. Gracias, Lady, por la información. Hoy en Caldas se habló de la reparación a víctimas en el 2013. Preocupa que cada día la cifra vaya en aumento y mientras eso pasa, algunos inescrupulosos siguen actuando en nombre de la entidad. Este es el panorama en cifras del Eje Cafetero. Desde la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas en el Eje Cafetero, se asegura que la violencia que se vive en Buenaventura ha generado el desplazamiento de personas hacia esta zona del país. Hoy en Manizales se habló en cifras en materia de reparación. El mayor comportamiento en, en tema de víctimas y en el tema de indemnizaciones, eh, primero está Caldas, aquí le hemos tenido un mayor número de, de indemnizaciones debido a que aquí hay municipios en los cuales se tiene eh, totalmente el alrededor del 90%, 90 tema de víctimas como Samaná, se han hecho unas ayudas específicas para todo el tema de Samaná, Marquetalia, Norcasia, 
porque aquí se siente, se siente que hay, hay, hemos tenido algunas dificultades. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas desde la Dirección Territorial Eje Cafetero atendió en el 2013 en Risaralda, Quindío y Caldas 253.210 solicitudes de víctimas sobre requerimientos de indemnizaciones económicas y ayuda humanitaria, declaraciones para inclusión en el régimen único de víctimas, oferta institucional, retornos y reubicaciones, notificación de pagos, entre otros servicios. Nosotros en este momento, eh, el desplazamiento, muchas personas están desplazándose de un sitio a otro y nos da dificultad luego encontrarlas. Segundo, eh, muchas personas se han dejado llevar de, aqu de aquellos que empiezan a, a decirles que ellos les hacen el trámite, que tienen una persona que conocen en la unidad o a nivel nacional para hacer estos trámites, por eso queremos decir que todo trámite en la unidad es totalmente gratuito. En los cinco puntos de atención en el eje cafetero, es decir, Pereira, Armenia, Manizales, Apía y La Dorada, se atendieron 44.218 víctimas, quienes presentaron un total de 102.941 solicitudes y en jornadas de atención en diferentes municipios de la región se atendieron solicitudes de 5.273 víctimas. Y 228 líderes de Juntas de Acción Comunal de Armenia recibieron de la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, diferentes artículos y dotación para fortalecer la cultura y el deporte en esta capital del país. Además de estas dotaciones, la mandataria hizo entrega de kits mobiliarios conformados por mesas y sillas que servirán a estos líderes con sus trabajos comunitarios. Hoy estamos en una entrega muy importante, Armenia tiene gobernadora, eso lo hemos venido diciendo, pero además no solamente del dicho al hecho, es que aquí estamos obviamente cumpliéndole a los líderes comunales, con ellos hemos departido a través de los consejos eh, y los encuentros comunitarios que se desarrollaron en cada una de las comunas y hoy por hoy estamos haciendo entrega precisamente de la dotación del mobiliario para las casetas comunales, estamos haciéndoles entrega además eh, de lo que tiene que ver con la dotación deportiva, eh, balonería, uniformes de fútbol y demás que han venido pidiendo todas las comunidades como tal. El deporte y la cultura también cumplen con una labor importante dentro de cada comunidad, esto en el marco de fortalecer actividades deportivas encaminadas a la utilización del tiempo libre de niños y jóvenes del Quindío, por lo que la mandataria ratificó su compromiso. Se refleje hacia todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, caso este y motivo por el cual ni la alcaldesa municipal ha tenido este gesto para con todos nosotros. Y este llamado que hace para todos los comunales y todos estos detalles que ha tenido en cuenta, fortalecen a los presidentes, a la Junta de Acción Comunal, pero principalmente fortalece a toda nuestra comunidad. Que me parece excelente la, la dotación que les va a dar porque vamos a tener los niños... En vez de estar en la calle o en las esquinas haciendo lo que no deben hacer, vamos a tener los niños entretenidos haciendo deporte, que son los futuros deportistas de nuestro departamento. En el marco del evento, estos líderes realizaron algunas peticiones, dentro de las que se encuentran la seguridad en cada comuna y el mejoramiento de algunas casetas comunales, peticiones que serán analizadas y estudiadas por las autoridades. Silvana, y hoy hablamos en el informe regional acerca de la inversión que en, el en los tres departamentos del eje cafetero se ha tenido en materia de infraestructura vial. Mañana, por supuesto, también tendremos otro tema de interés regional. Claro que sí, Andrea. También recordarles a nuestros televidentes que pueden estar pendientes de todo lo que acontece en el eje cafetera en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Telecafé Noticias, en Twitter como arroba Telecafé Silvana, usted y yo nos vamos, pero ya llega la sección deportiva con Juan Harvey, quien está desde el Estadio Palo Grande de la capital de Caldas, cubriendo el encuentro entre el 11 Caldas y Uni Autónoma. Ocho de la noche, 49 minutos, señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias, los saludamos en directo desde el Estadio Palo Grande, ya hace un buen rato el equipo Once Calda liquidó la contienda tres goles por uno con el equipo Uni Autónoma, y estoy con Juan David Cabezas, el autor del segundo gol de pena máxima, Juan David, bienvenido, los saludamos a esta hora en Telecafé Noticias, en emisión en directo, y bueno, hablemos de lo que ha sido el trámite como tal del partido, con una victoria clara para el equipo Once Caldas. Bueno, eh, muy buenas noches. Muy contento, contento por, por la victoria, porque gracias a Dios pudimos hacer un buen trabajo, eh, con un, digamos, un comportamiento serio de cada uno de nosotros, ante un rival con individualidades muy importantes, pero eh, digamos que, que supimos manejar la pelota, supimos manejar los tiempos del partido, pudiendo haber sido de pronto dos o tres goles más, pero bueno, eh, necesitábamos esa victoria urgentemente, 
y ahora con tranquilidad, con tranquilidad sabiendo que aún no se ha conseguido nada. Perfectamente, Juan David, muy amable. Estaba el jugador autor del segundo gol, el 2 por 0 del equipo 11 Caldas. El 11 Caldas arriba a 24 puntos, queda muy cerca del umbral. Volverá a jugar el próximo domingo frente a Santa Fe a las 3 y 15 de la tarde. Y vamos con una información muy rápida proveniente de la ciudad de Pereira, porque Jairo del Chique Aguirre, quien ayer fue nombrado como técnico, hoy dirigió la primera práctica. El equipo enterró, entrenó esta mañana en su sede de Cerritos. Jairo Chique Aguirre, histórico jugador del Deportivo Pereira en las décadas del 70 y 80, asumió por primera vez como director técnico del plantel profesional del conjunto matecaña en la mañana de este miércoles. Espero que las cosas vayan por buen camino, la fe y las ganas de trabajo son inmensas, estamos dispuestos a correr los riesgos, lo que la vida nos presente a solucionar los problemas que se, que se den en este trayecto y sobre todo garantizar trabajo y tratar de que la gente vuelva a tener ilusiones. La idea del estratega que hasta el lunes anterior orientaba a los trabajos del grupo sub-20 es rematar bien ese torneo y empezar a planificar el trabajo del torneo finalización. Sí, no es, no es secreto ni es ningún misterio de que hay muchísimos problemas y muchas cosas por solucionar, pero vamos a ir paso a paso, yo mi vida la llevo así, día a día, con, con alegría, con, con buena vibra, con espíritu siempre positivo Entonces ahorita estamos haciendo un análisis de lo que se viene y sobre todo que, que yo, yo, yo estoy convencido de que en este momento El grupo con el buen trabajo que hicieron los que se fueron, eh, necesita un poco de fortalecimiento en la parte emocional, espiritual, en la parte psicológica, psíquica el primer reto del nuevo director técnico del conjunto matecaña, Jairo Aguirre, será Barranquilla, equipo al que enfrentará en la Arenosa, en compromiso correspondiente a la fecha número 12 del torneo Postobón 1 del año 2014. Les contamos que en el municipio de Circancia se cumplió la primera válida nacional de badminton con presencia de deportistas de todo el país. De nuevo el deporte del badminton que Indiano brilló con luz propia en la primera válida nacional de este deporte cumplida en el municipio de Circasia. Hace un tema también muy importante, Circasia es la cuna y es la casa del badminton en el, en el Quindío. En Circasia pues desde hace mucho tiempo viene dinamizando este proceso y el fin de semana tuvimos eh, un torneo nacional, tuvimos delegaciones de diferentes departamentos de, de, de Colombia eh, en el municipio de Circasia. Por, por lo que dije anteriormente, Circasia se ha dinamizado mucho el tema del badminton y eso hace que todo lo que se articula a, a nivel de la liga departamental se, se haga en el municipio de Circasia. Delegaciones de todo el país se dieron cita en dicho evento que tuvo como sede al municipio de Circasia, donde este deporte es bandera. El resultado fue muy positivo, no solamente traer los jóvenes de diferentes departamentos al municipio, sino también eh, lograr de que eh, en Circasia los jóvenes tengan su, eh, pues se, se haga ese ejercicio en el municipio de Circasia. Eso dinamiza muchos temas, no solamente en la parte deportiva, sino también en el comercio, en el turismo, porque tuvimos la, la presencia de muchas personas de otros departamentos en el Circasia. Varias medallas en todos los metales se quedaron en el Quindío ratificando que el badminton es potencia no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Ocho cincuenta hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias. Mañana, si Dios lo permite, les ampliaremos detalles de lo que pasó hoy en Palo Grande. Les mostraremos los goles y tendremos más invitados para todos ustedes. No sé qué, no se vayan, por favor, quédense con nosotros que ya continuamos con más aquí en Telecafé Noticias. Buenas noches. Después de comerciales, novedades tecnológicas y mucho más en nuestra edición de miércoles. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos a las principales noticias del arte, la cultura y el entretenimiento del mundo. Porque nosotros le tomamos el pulso al arte, la cultura y el entretenimiento y en Cinestral les contamos la mejor información que acontece aquí en el Triángulo del Café. El amor y la pasión por la escritura siempre debe existir. Con la iniciativa sembrada desde hace un año por la Alcaldía del municipio de Circasia, continúan tejiendo arte y cultura con la segunda versión de Circasia es otro cuento, donde el Ministerio de Cultura apoyó para este año esta iniciativa con la suma de 16 millones de pesos. Nosotros el año pasado tuvimos la primera versión, 
tuvimos alrededor de 120 cuentos en diferentes categorías, el proceso fue bien interesante, articulado con las diferentes instituciones educativas y para este año sacamos la segunda versión, tuvimos la fortuna de haber presentado el proyecto al Ministerio de Cultura y nos eh, aportaron 16 millones de pesos, en este momento está en trámite en el Consejo Municipal la edición de los recursos. En los cuentos se pueden tratar temas de libre interés y el concurso se divide en varias categorías. Los estudiantes de este municipio pueden participar en este intercolegiado, pues con el concurso Circasia es otro cuento, se espera recibir más de 150 historias. El tema es libre, pero pues hay diferentes categorías, teniendo en cuenta de que eh, no es lo mismo los niños que están en primaria, los jóvenes que ya están en bachillero terminando, eh, hay diferentes categorías, pero el tema es libre, lo único es que sí estamos articulando el proceso mucho más fuerte con los rectores y los profesores de, que, ten, que tienen que ver con el tema para que motiven e incentiven a los a estudiantes para que participen. El año pasado tuvimos 120, este año esperamos tener eh, o estar por encima de esa cifra. En las letras se encuentra el éxito de la educación. Niños y jóvenes podrán plasmar una historia llena de creatividad. La convocatoria estará abierta hasta el mes de julio, pues en el marco del Carnaval de la Libertad se darán a conocer los ganadores de este concurso de cuento municipal. Y por estos días se exhibe en el Centro de Museos de la Universidad de Caldas la colección Artes Plásticas, la cual enseña obras con gran valor y resalta la importancia de la conservación de las mismas como patrimonio cultural de la ciudad. En el mes de marzo se realizó la inauguración de la exposición Colección de Artes Plásticas Patrimonio Cultural, en la que se pueden encontrar obras antiguas de artistas como Enrique Grau, Gonzalo Quintero, Gustavo Salamea, Guillermo Vélez, Vicente Matillasevic, Alpio Jaramillo y Luciano Jaramillo. En la exposición se puede observar una parte de la colección de la Pinacotea de la Universidad de Caldas, la cual es una de las más importantes de la región y cuenta con 116 obras que necesitan políticas de restauración y conservación para que puedan prevalecer. Pueden visitar la exposición en el Centro de Museos de la Universidad de Caldas hasta el mes de mayo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Y ya vienen nuestras novedades tecnológicas de todos los miércoles con el patrocinio de Punto TV. ¿Eres de esos que no puede dejar de mirar el celular ni siquiera cuando caminas por la calle? No estás solo. La tribu de peatones adictos a la pantalla tiene un nombre en inglés, Wexters, mezcla de caminar, walk y textear, text. Uno de los peligros más grandes para los usuarios de teléfonos móviles es no fijarse en lo que los rodea mientras usan su celular. Apple acaba de presentar ante las autoridades de Estados Unidos una solicitud para patentar una tecnología que ofrece a estos usuarios una manera más fácil y segura de escribir mensajes y caminar a la vez sin chocarse con un poste o con un transeúnte. Se trata de un iPhone que se hace transparente durante las operaciones de mensajería al activar la cámara mientras uno escribe o lee. Para esto el fondo de la pantalla mientras uno escribe o lee mostraría las imágenes de video captadas continuamente por la cámara trasera del iPhone de acuerdo con una solicitud de patente presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos la semana pasada. Esto crearía la ilusión de que el teléfono o al menos la pantalla es transparente. La cámara puede actuar como cámara trasera del dispositivo de modo que las imágenes de video representan lo que el usuario vería si la pantalla del dispositivo fuera transparente. La cámara puede capturar y presentar las imágenes de video como fondo continuo durante la sesión de mensajería de texto, de modo que el usuario del dispositivo puede ser consciente de su entorno más allá de la pantalla. No se sabe si Apple está planeando incorporar esta herramienta en su próxima actualización del sistema operativo iOS 7 o si directamente lo implementará en el iPhone 6. Y 
de esta manera llegamos pues al final de Sin Estrés. Recuerden que estamos patrocinando la nueva edición de Punto TV visitando ahora mismo www.telecafé.gov.co. Que pasen una excelente noche recordando que hay que vivir sin estrés.